Welcome to an exhilarating journey into the world of motorsport. We're taking you on a breathtaking adventure to the famous and infamous Nürburgring, reverently known as the Green Hell. The track challenges both man and machine alike. Our fearless drivers master the most demanding curves, conquer uphill stretches, and defy changing weather conditions, all in a breathless 24-hour marathon. But don't forget the true heroes behind the wheel, the mechanics, engineers, and support team working day and night to ensure these racing machines are in top form. Every detail matters in this race against time. Long nights, little sleep, and constant emotional roller coasters. That's the true price of the adventure in the green hell. Lean back, buckle up, and experience firsthand how Crone Racing and the RPM Racing Team join forces to tackle the challenges of the Nürburgring. Get ready because we're taking you on an unforgettable ride through the world of man and machine. The ADAC Nürburgring Race 2023. Nice that you are still there. The RPM and Krohn Racing Team faces a crucial test at the Nürburgring, a track that has proven challenging in recent years. Despite past setbacks, the team is well prepared and confident. Will the RPM and Krohn Racing Team conquer the Green Hell this time? We start with a behind-the-scenes glimpse of the thrilling qualification. But let's hear what our racing engineer has to say. Uh, weather is always interesting here. Uh, yeah. I mean, uh, anything can happen. Um, it will be a long race, so uh, we'll see. And uh, hopefully the weather stays clear. I'm doing the performance and the race engineering so as well as strategy on the 150. The vehicles are meticulously fine-tuned, radios are calibrated, and the final adjustments are checked with the utmost precision. The Krohn Racing Team is poised for action, and their Porsche 911 GT3 Cup is in peak condition. Here's Nick Johnson, one of four drivers in the Krohn Racing Porsche. A mechanic secures his harness, and a final checkup ensures that nothing is left to chance. Concentration fills the air as the team gears up for the demanding laps. Meine Funktion. Ich muss gucken, dass die beiden Autos einigermaßen sehr gut, sag ich mal, funktionieren und technisch alles in Ordnung ist. Ich stehe jetzt hier, weil wir gerade Probleme haben mit dem GPS-Auge, um zu gucken, wann das Auto, weil er kleine Runde fährt, ob wann er vorbeikommt. Okay, cool. Danke. When the car rolls into the pit, the clock starts ticking. Immediate error diagnosis and preparation for the next driver take top priority. We check the fuel level, also how much benzene noch drin is. Yeah. Tanken dann wieder auf, then lassen wir warm laufen. And then we have jetzt eine neue Bremse drauf gebaut, die wir einbremsen werden. Ja. Okay, and then. Wenn ich richtig verstanden habe, wann geht's los? Ziemlich, ziemlich genau 20 Uhr. Wir werden aber ein bisschen warten, bis äh, die ersten halt rausgefahren sind. Dass, dass wir ein bisschen Platz haben, weil wir die Bremse halt einbremsen müssen, dann brauchen wir ein bisschen äh, weniger Verkehr, dann kann man das ruhiger machen. Wie fühlst du dich jetzt gerade? Also tatsächlich eigentlich relativ locker nach äh, dem ersten Qualifying war die Anspannung etwas höher, aber es funktioniert alles gut. Also ich bin relativ relaxed und optimistisch, dass alles funktionieren wird. Die größte Sorge wäre aktuell tatsächlich, dass wir technische Probleme kriegen oder im schlimmsten Fall das Auto kaputt gefahren wird. Aber ich bin ganz optimistisch, die Jungs sind alle gut eingestimmt, die werden das hinbekommen. Ja. Dankeschön. On the track, the tires leave traces of rubber. And this is where Dieter comes into play. With over 20 years at the RPM racing team, he removes the stubborn residues from the tires. A job that requires experience and precision. And then, 
Tracy Crone, team owner of the Crone Racing Team and longtime motorsport enthusiast, is also getting ready for his qualification. Concentration fills the air as the team gears up for the demanding laps. push the racing machine through the pit lane to the starting position. The numerous fans are up close and personal as over 200,000 people watch this spectacle at the Nürburgring. The atmosphere is fantastic as the team makes the final fine-tuning adjustments. The weather is a bit of a game. I hope that it stays dry, but the weather is fresh. Everything is okay. But we are here in the Eifel. We have to always deal with everything. Right now we are preparing for the start. So, uh... Yeah, a lot of excitement here in uh, Nürburgring, so looking forward to uh, have a good race. Yeah, and the car's good, runs good? Yeah, car's fine, everything is uh, well checked by the mechanics, and uh, yeah, the drivers are fine, so the whole lineup, the whole team is uh, doing great. <laughs> Ja, wir bereiten jetzt äh, den Vorstart vor, schieben gleich das Auto dann in den Vorstart, äh, warten noch ein bisschen und äh, dann geht's auch schon los. Marco Holzer, an experienced professional, takes the wheel at the start. In the qualification, the team secured the GT3 Cup in an impressive fifth position. A promising starting point for the upcoming 24-hour race. The formation lap provides a unique experience for both fans and drivers. Approximately 250,000 motorsport enthusiasts are scattered around the track. At this point, the entire team is 100% focused on the race ahead. The race car is at the peak of its preparation. Every screw has been meticulously checked, and the atmosphere is permeated with a feeling of confidence. The harmony between man and machine becomes a seamless unity as Holzer skillfully maneuvers the vehicle through the initial phases of the race blend of driving skill and technical perfection that sets the stage for a thrilling and auspicious racing event. The race is just started. We are now on the first race the first run. Runde. Marco hat echt einen mega Start hingelegt, direkt von der fünften Position auf zwei vorgefahren, also in unserer Cup-Klasse. In der zweiten Startgruppe war es von Platz 8 auf Platz 4, also war schon schön jetzt. Schauen wir mal, wenn er aus der ersten Runde zurückkommt, wie es dann aussieht, ob er schon eine Lücke rausfahren konnte. Und wie viele Runden fährt er? Der fährt jetzt acht oder neun Runden. Acht Runden Nordschleife, ne? Ja. Was kann schief gehen jetzt? Ich hoffe nichts, dass beim Boxstopp ein Reifen vergessen wird. Oder, ja. Aber ich hoffe, dass nichts schief geht. Wir sind vorbereitet. Wir sind vorbereitet. Ja.
lief der erste Boxenstopp? Oh, ein bisschen äh, chaotisch. Sind wir nicht äh, ganz, ganz im Game gerade. Aber kommt gleich. Auto! Da sind Ja, der Car hatte viel of understeer. Es made es much harder to drive. Und dann uh, had to go all fine several times, to let passing traffic, GT3 passing cars go through. I never really got clean tires for several laps. Uh, the car otherwise was fine. You know, we didn't hit any water, but that's all right. Um, tire pressure was fine. Uh, everything was, was just you know, unfortunate. And, 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 stops are getting much better as the event progresses. The whole team has found the rhythm it needs to be competitive. But what does car chief Mark Buderoth have to say? Laufen die Boxenstops besser? Auf jeden Fall. Ja, ja, jetzt haben wir so langsam unseren, äh, unseren Flow drin. Ja, die, die ersten Boxenstops sind immer ein bisschen chaotisch, weil dann relativ kompakt äh, viele Autos reinkommen. Und äh, ja, jetzt... Arbeiten wir noch ein bisschen am Bremsenmanagement, weil die vordere Bremse relativ stark schon verschlissen ist jetzt nach fünfeinhalb Stunden, sechs Stunden. Ja. Aber das können wir anpassen. Arbeit! Arbeit! Ja. Bis mal mal kurz. Oh Philipp, dein, dein Stint jetzt einsetzende Dunkelheit. Wie ist es draußen auf der Strecke? Mega geil. Also mit der, mit der Sonne, die jetzt ähm, so runterkommt, ist schon äh, richtig geil. Kannst du direkt so reinschauen. Sieht total geil aus. Auch äh, Leute an der Strecke kannst du leicht noch sehen. Ist, ist mal echt Bock. Also ähm, klar, vielleicht die ersten zwei, drei Runden hat es ein bisschen geblendet, aber dann einfach, also wirklich ultra. Also äh, besser ging es nicht mit. Äh, die Sonne abgefallen ist, war echt krass Atmosphäre und jetzt grillen die alle draußen, Party, es ist schon Feuerwerk. Ähm, ab und zu können wir links und rechts gucken, aber echt richtig Bock gemacht. Hast du wohl gefühlt im Auto? Mega, ja, ja. also ähm, total. Es ähm, war wirklich easy, also ähm, äh, klar ist man nicht auf 100 Prozent, ne, jede Runde. Ähm, man hat da schon so ein bisschen äh, Margin of Error. Ähm, aber sonst Auto läuft super wert. Also ich habe noch nie ein Auto, was, wo ich so gep mal gepusht habe die ganze Zeit und macht nichts, kein Geräusch, was komisch ist, das Ding schaltet super ohne Probleme. Schnell, gut auf der Bremse, also es ist wirklich äh, überragend. Macht Spaß draußen Mega. zu fahren. Ja? Total. Also es ist richtig geil. Richtig Bock gemacht. Night falls and proper tire management retains its crucial role. The tires are marked and prepared for upcoming pit stops. The brakes are replaced due to wear, an ongoing issue for the team throughout the event. Mein Wort, was war gerade los? Ich habe gehört, äh, habt ihr gesehen, Bremse? Bremse war jetzt doch äh, schneller runter als gedacht. Und äh, ja, darauf müssen wir uns jetzt auch ein bisschen einstellen, aber jetzt nichts, un, nichts Unmachbares. Also, dass jetzt 
ein Stint länger gehalten hätte, dann wären wir komplett im Plan gewesen. Jetzt war sie ein Stint vorher runter. Jetzt können wir mit der Bremsbalance noch ein bisschen spielen. Dann schauen wir mal. Läuft. Läuft. Nick Johnson has completed his last stint for the day and gave a short interview in the trailer. How do you feel in the car? So everybody gets a little bit tired? Yeah, it's not too bad. I mean, uh, unfortunately, I have a, have a cold and flu going, so it doesn't really help. But uh, <laughs> uh, when you're out there, it's okay, you know. Um, uh, it's, it's a lot of traffic and, you know, people do a lot of crazy stuff, as they usually do at night here. But uh, so far, so good. We stay in lot of trouble. You know, you're trying to kind of make it to, to the morning and when daylight comes around again and then see if the car is in one piece and see if we can start pushing. Yeah, that's perfect. And how do you feel at the track, so with the performance? Uh, I think uh, uh, the first set of tires I got now, uh, unfortunately, was I think a, a stint on them, had some pickups. It was really, really difficult. The car was very, very loose. Uh, then I had to come in there halfway through that stint because uh, the hood came up. Yeah. I was running right behind uh, the Ferrari uh, that we are quick in a straight line. And right when I come up right under his, uh, his gearbox, the, the thing just pops. There's obviously a lot of sucking behind there. So I just you know, took, took a decision to pit, to be on the safe side, to not have the whole hood come over the, the windscreen, right? You can't see anything. Yeah, yeah, so, yeah. so I don't know if that was the right decision or not, but I did, and I think we fixed it, and uh, everything been running fine since then. So we are in plan? Yeah, I think so, everything is by plan. So yeah. just keep pushing. Let's go get some sleep, man. Okay, All right. take some time. Thanks, thanks buddy. Thank you. Heute bei mir. Marlon Brando. Was da sieht zum Rennen aktuell. Super. Vollgas. During the night, professionals Philip Hamprecht and Marco Holzer take turns at the wheel. Driving a Porsche GT3 Cup around the Nordschleife in the dark at the limit is almost like a magical act. In view of these circumstances, our drivers are true masters of their craft. The team takes every opportunity for a brief moment of rest. The weather is changeable, and the early morning greets the drivers with light rain. But the sun is not long in coming and puts everyone in a good mood, including the fantastic pit marshals around the ring. Hallo Leute, heute hier 21.5. 24-Stunden-Rennen Nürburgring. Geile Truppe hier beim RPM-Team mit dem Porsche GT3 911 und äh, den Kollegen auch vom Pro-Team. Super Mannschaft, starke Leistung. Marco, du bist gestern einen Start gefahren, bombastischen Start hingelegt. Dann hast du diese Nacht abgewechselt mit Philipp. Jetzt äh, eine letzten Stints noch gefahren bei Sonnenschein. Was war für dich der schönste Stint? Also wo hat es dir am meisten Spaß gemacht? Ich glaube der, der ist, äh, am Anfang, wenn die ganzen Fans noch in der Einführungsrunde auf jeden Fall auf der Strecke stehen und diese Zuschauermassen, glaube ich 250.000 Leute, ja, das ist unbeschreiblich. Aber jetzt auch äh, am Ende, wenn weniger Autos da sind und du schneller fahren kannst, gleichzeitig musst du natürlich aufs Auto aufpassen, aber 
Ich glaube, hier gibt es nicht, äh, mag ich mehr oder mag ich weniger. Ja, wir sind jetzt äh, relativ weit auch gekommen. Ich hatte eben am Funk gehört, du hast ja auch gesagt, dass so äh, Pflanzgartenhügel äh, nicht mehr runterspringen, Körbs meiden. Also eigentlich ist ja jetzt der Moment, wo man das Auto dann zu Ende trägt und hofft, die letzte Stunde noch irgendwie rumzukriegen. Ja, wir haben ja nach hinten und nach vorne Luft. Also uns kann ja eigentlich nichts passieren, wenn wir nicht uns selber am Bein stellen. Deswegen bringt es nichts, noch irgendwie was zu riskieren und äh, ja, jetzt einfach nach Hause rollen. Und äh, ja, für das Team, das einen mega Job gemacht hat, äh, das ganze Wochenende. Ende, das äh, ja, P3 und das Podium nach Hause holen. Was machst du jetzt die letzte Stunde? Beten. <lacht> Perfekte Antwort, Alter. Sie sind nimmer meine Schwielen so nah auf. Ich gehe nah ich geh, ich geh, ich geh dran. Lieber. Guck dir mal die Pranken an. Schiss. Dann steht da auch noch blöd im Weg. Stimmt gar nicht, die fahren vor euch. The car proved reliable overnight. But towards the end of the race, minor issues are cropping up, which, when added up, could become a significant problem. Let's ask the team principal for an update on the car's condition. We have now 19 minutes to see. The car, the start knob is not working anymore. The display is not working anymore. That's why the failure is still being fixed. So that the car can reach the target. So it will be more dramatic in the last seconds. But we will get it, hopefully. Tracy Crone is driving the final stint of the race. The team has faced challenges in reaching the finish line in past attempts. However, this year, Tracy is steering the lime green portion with the number 150 home. Wichtig ist vielleicht auch für das Publikum, dass Philipp Hamprecht Carrera Cup Meister 2019 in Asien war. Und ein Jahr später war nämlich äh, der Sohn von Christian Men Nico Menzel Meister nee, ohne vor Sieg. Ihm. Oh, vor ihm. Der ja, hat aber nicht so viele mal rein, Siege. Nein, sagen, dass Nico Menzel mein aber jetzt, Favorite Driver ist. Und er ist jetzt Falken Werksfahrer. Porsche Werksfahrer. Philipp ist bei uns Werksfahrer. Ja? Philipp? Ja. ja. Den, den Gocher, Gocher auch. Hast du den Helm noch auf? Weil Safety ist sexy, ne? Nee, wegen nachher darüber rennen. Das, das falls du hinfällst, ne? Ja. Aber wie rennst du? Kannst du bitte das mal filmen? Cool. Einmal, warte, du musst einmal die Kannst du zur Boxen warten werden. Auto kommt! Jetzt zieh doch mal den Helm auf! Ein letztes Wort von dir. Ein letztes Wort? Ja. Komm, okay. the last word, please. Ja, Wurf. Last word. One more speech. One more speech. But, but it's, it's German. They're so... Okay. Um, was soll ich groß sagen? Wir haben Klassensieg gefahren, Dritter in der Klasse, in einer der stärksten Klassen hier. Ich glaube, das spielt für sich selber. Die Jungs haben einen Top-Job gemacht, die Fahrer waren super. Driver line up were perfect and I can't say any more than that, so perfect. No champagne. <laughs>